Oke. Okay. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya. Nah, kemarin kan kita sudah berhasil membuat uh, delivery ya. Jadi sekarang kita akan melakukan koneksi ke database dengan menggunakan ExpressJS. Nah, untuk untuk pada materi kali ini di sini saya akan uh, menggunakan ORM ya. Apa itu ORM? Jadi ORM itu adalah uh, Oria Object uh, Object Relation Map ya. Jadi uh, fungsinya itu adalah untuk menggantikan si query tadi ya untuk mengakses database ya dengan menggunakan uh, aturan yang memang sudah ditetapkan si ORM tersebut ya untuk ORM di sini ada banyak ya uh, ada yang namanya uh, Prisma kemudian ada juga uh, Squalize ya kemudian ada juga Type ORM dan masih ada lagi yang lainnya ya tapi ini memang yang paling populer di di lingkungan Node.js ya Nah, untuk yang kita gunakan saat ini adalah yang ini Prisma ya. Kenapa kita pilih Prisma? Yang pertama adalah uh, dokumentasinya yang cukup mudah dan ada fitur pull dan uh, push untuk skema database. Jadi kita tidak perlu lagi membuat skema database secara manual. Kita cukup membuat uh, database ya yang di database manajemennya nanti tinggal kita pull dan dijadikan menjadi model ya biar bisa digunakan si ORM nya kayak gitu oke okay. uh, untuk database nya ya karena Prisma ini support hampir semua platform database yang cukup populer pada saat ini ya nah, untuk database nya itu kita pilih menggunakan uh, MySQL atau MariaDB ya MariaDB oke okay. dia yang kita akan gunakan Nah, nanti di sini untuk mengaksesnya dia menggunakan yang namanya uh, Prisma Client ya Prisma Client ini jadi nanti kita tidak perlu lagi menggunakan yang lainnya jadi nanti Prisma Client ini yang akan menghubungi si database-nya ini ya. kita tidak perlu lagi menginstal plugin tambahan seperti MySQL 2 ataupun yang lainnya kita cukup menggunakan si Prisma Client Oke, untuk lebih jelasnya biar teman-teman juga tidak bingung ya kita langsung praktekkan saja ya jadi eh, sebelum kita lanjut ya teman-teman pastikan sudah memiliki yang namanya basis data MySQL ini ya. Nah, untuk cara mudahnya teman-teman bisa menggunakan eh, SAM ya ataupun eh, MAM tergantung teman-teman ya mau pakai apa. Atau teman-teman juga bisa install langsung di ini ya, ya cukup MySQL saja. Tapi kalau teman-teman mau yang mudah ya pakai saja SAM kan, tinggal di start saja servisnya nanti langsung jalan. Oke. Okay. Sekarang kita coba buat basis datanya ya. Di sini saya sudah buka PHP My Admin localhost kayak gini ya. Garis miring PHP My Admin. Oke. Okay. Nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian di tab atas ada yang namanya menu database ya. Nanti teman-teman pilih saja. Kemudian kita buat uh, di sini saya mau buat database ini itu adalah uh, toko ya, database toko. Uh, nanti di database token akan ada beberapa tabel, tapi di dalam contoh kasus ini kita hanya menggunakan satu buah tabel ya untuk sementara kita pakai yang namanya tabel produk. Oke, okay, tabel produk kita kasih nama produk. Jadi yang pakai bahasa Inggris. Okay, yang pertama adalah ada ID produk. ID produk itu kita pakai saja auto increment ya biar gampang di di sort ya. Nah, di sini saya kasih gam nomor 5 kemudian auto increment dan primary ya. Nanti atributnya di sini kita tambahkan unsigned zero field ini opsional ya karena saya ingin menambahkan angka 0 di depannya ya ini opsional. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ya di file selanjutnya ada yang namanya pasti ada nama produk ya. Kemudian ada juga sudah pasti ada harga ada juga pasti stok ya sebenarnya stok ini harus dibuat terpisah ya karena kan barang itu ada yang masuk ada yang keluar karena ini hanya yang sederhana jadi kita langsung tempatkan saja stoknya di sini oke okay. nah, dan yang terakhir adalah, adalah timestamp apa timestamp ini atau create at ya nah, ini menunjukkan kapan barang itu dibuat 
sini kita pakai yang namanya timestamp ini ya atau kita pakai integer harga kita pakai integer juga boleh kemudian nama produk kita pakaikan varchar ya varchar ini itu adalah misal 50 ya panjangnya dan ini dan ID produknya oke okay, integer nilainya 5 sekarang kita ses ya paling bawah oke okay. Kalau sudah seperti ini ya, kita kembali ke namanya Prisma. Jadi teman-teman cukup buka yang namanya Prisma IO ya, IO di Google ya. Dan nanti akan dihadapkan dengan website seperti ini kurang lebih ya. Kalau belum berubah nanti teman-teman saat buka. Kemudian di sini ada tulisannya Get Started ya. Jadi sebenarnya Prisma ini akan ada banyak ya platformnya bukan hanya untuk Node.js, ada juga untuk Golang, ada juga untuk Ruby dan macam-macam. Nanti teman-teman baca saya saya nanti ya biar kalau saya salah ada uh, ekosistemnya oke okay. uh, sekarang kita lanjut di get started ya langsung saja di sini uh, di sini ada pilihannya MySQL ataupun Postgres ataupun SQL Server dan lain-lain ya ada juga mau demi bisa oke okay, di sini kita pilih MySQL ya oke okay. uh, sekarang kita uh, langsung saja membuat koneksinya ke ini ya ke ini sorry langsung saya ke di quick start dulu sorry kita kembali ke quick start ya nah, di sini ada perintahnya ya ini sudah oke okay. oke okay, di sini kita ada suruh menginstal si Prisma ini ya di sini jadi teman-teman ketikkan uh, saya close dulu ya saya kontrol k npm install Prisma save Developmentnya karena memang Prisma ini hanya dijalankan di development. Oke, okay. sorry ada kesalahan. Ini harus ada spasi. Saya kontrol k dulu. Oke, okay. oke okay, sudah berhasil ya. Uh, kemudian kita disuruh membuat sebuah model ya. Oh ini sorry ini perintah kedua kita disuruh membuat sebuah uh, apa ya namanya koneksi di sini ya. Acaranya kita ketikkan saja di sini ya, kontrol k lagi untuk clear npx prisma init. Kemudian data source-nya apa? Data source provider ya. Prof provider uh, adalah MySQL ya. Kita pakai MySQL. Sekarang kita enter lagi. Oh, ada kesalahan lagi. Saya kontrol k dulu. Ini bukan ini ya. Init Oke, okay, sorry ya. Saya hapus dulu tadi saya sudah sempat buat ya, jadi saya hapus kembali di sini. Sorry, ini telah boleh diikuti ya, karena ini tadi saya sudah sempat lakukan. Kita ulang. Kita ketikkan perintah yang sama npx prisma init data source provider mysql dan kita enter. Oke, okay. maka berhasil kurang lebih seperti ini kalau berhasil ya. Nanti kita disuruh set up database url di env ya, teman-teman tinggal buka saja file env nanti ada file baru di sini env. Kita buka dulu ya. Kita selesaikan koneksinya. Ini MySQL cocok. Ini adalah rootnya ya, username-nya. Kalau untuk SAM dia pakai root. Passwordnya kosong, tapi di sini saya memasang password kalau di SAM saya ya. Di nah, kemudian localhost cocok dan database-nya. Tadi kita buat namanya adalah toko. Ya. Kemudian kita save. Nah, sekarang kita kembali lagi ke referensi di terminal ya. Kita disuruh melakukan pull ya. Kenapa kita pull? Karena kita kan sudah membuat sebuah database di sini. Jadi nanti uh, skema database yang kita sudah buat ini akan di pull ke dalam Prisma, ya. Jadi kayak gini nanti kita pull npx Prisma db pull. Oke, langsung terbuat generate. Sekarang tinggal kita masukkan Prisma generate. Sorry, npx dulu ya. Karena kita tidak install Prismanya npx Prisma generate. Oke, okay. uh, sekarang kita sudah berhasil membuat Prisma. Kita tinggal membuat koneksinya ya. Bagaimana cara membuat koneksinya? Yang pertama-tama, teman-teman kita pergi ke SRC ya di dalam SRC kita buat folder baru. Namanya adalah Configuration, oke? Okay? Atau config boleh ya kalau mau diringkas. Kemudian kita klik kanan, kita buat file baru namanya adalah Prisma Service. Prisma titik service ya.
Oke, okay. kalau sudah sepuluh servisnya ya, Prisma titik servis tapi titik PS. Okay. Kalau sudah seperti ini, ya kita buat variabel baru cons Prisma service, kemudian hmm. new Prisma client. Ini nih ya. Oke, okay. kalau sudah seperti ini, ya. Oh sorry. Uh, ini mungkin sudah tersedia dalam bentuk saya harusnya teman-teman ya kalau sudah seperti ini ya teman-teman teman-teman harus install lagi yang namanya kita kembali ke ini ya install yang namanya Prisma Client ya biar nanti uh, bisa berjalan Prisma Client-nya jadi caranya itu uh, npm ya install uh, Prisma sorry gini at Prisma garis miring Client ini ya Oke, okay. ya kurang lebih seperti ini kita sudah install Prisma Client ya. E, kemudian kita tinggal e, langsung saja buat ya. Oke, okay. e, sekarang kita lanjutkan Prisma Client kita ya. Kita langsung cons Prisma sama dengan sorry Prisma Service e, new Prisma Klien, okay. tadi kan ada karena saya sudah menginstalnya secara global ya, karena kan saya sering pakai ya. Jadi kalau teman-teman jarang pakai ya, tidak perlu diinstal secara global kan, hanya install saja di lokal. Oke, okay. kemudian tinggal kita ekspor Prisma Service ya, sorry, ekspor default ya. Oke, okay. nah, tinggal kita kembali ke main ya, ini ya. Jadi caranya tuh kita langsung Uh, di sini hmm. kayaknya kita tidak perlu ini ya karena kan kita langsung uh, pakai express ya jadi biarkan saja koneksinya open ya oke okay. uh, sekarang kita lanjut ya biar tidak laku uh, kita lanjut ya Uh, kita kan tadi sudah melakukan pull ya kurang lebih seperti ini ya kemudian kita langsung lanjut di sini kita buat sebuah ini di user ya yang get product ini kita ganti ya kita tambahkan pertama di sini adalah accounts prisma uh, service ya kayak gini sorry prisma sama dengan prisma service kayak gini ya atau kita ulang kita ulang ya kayak gini Accounts Prisma sama dengan Prisma Service. Prisma Service ini yang kita buat sebelumnya. Ini ya. Oke, kemudian tinggal kita uh, get datanya. Cons uh, get data await ya. This uh, Prisma. Sorry, putra pakai this ya. Langsung saja. Prisma titik uh, produk ya. Nama tabelnya. Kemudian fin, nah di sini ada macam-macam, ada fin first, fin many, fin unique. Di sini kita pakai fin many ya, karena kita ingin menampilkan semua datanya. Oke, okay. karena dia ini callbacknya hasilnya adalah sebuah data JSON ya. Jadi yang ini kita ganti menjadi JSON ya. Kemudian ini kita hapus isinya yang teks, kita buka kurung kerawal data sama dengan get data. Oke, okay. sekarang kita coba akses ya tadi ini sama URL-nya localhost user product kita enter sorry kita belum start ya di sini npm sorry uh, no demon src main ts oke okay, berjalan ya uh, sekarang tinggal kita refresh ya di sini kan datanya masih kosong ya karena memang data di sini masih kosong, jadi kita tambahkan dulu di insert ya, klik yang di database, kemudian yang di produk ini kita klik dan kita insert. Oke, karena ini auto increment ya, jadi kita lewati saja yang ID produknya. Misal di sini sabun gift ya, harganya misal 5000 kemudian stoknya misal ada 50 dan kita go. Maka di sini sudah ada satu data. Sekarang kita coba refresh. Oke, okay. ada ya datanya ya. 
Nah ini chip CD ya eh, hasilnya adalah map ya karena kita pakai fit many ya. Jadi ini bisa banyak data. Kita coba lagi input satu data. Misal eh, beras ya beras beruang harganya misal 85 isi 5 kilo ya uh, 5 kilo uh, stoknya ada 20 karung ada 10 karung kita go ya dan ketika kita refresh maka akan ada dua karena kita pakai fin many ya makanya dia berubah menjadi map kayak begini bagaimana kalau kita ganti menjadi fin first ya oke okay, sekarang kita coba oke okay. sorry nah ini dia Nah, dia bukan lagi berubah menjadi map ya jadi objek seperti ini karena memang kan dia fin satu ya jadi ini diambil untuk database yang paling lama karena kan secara default dia uh, order di order descending ya ascending maksud saya jadi kalau teman-teman mau order di sini tambahkan atribut where ya order sorry where kayak gini uh, timestamp ya Sorry, create add apa ya tabel buat tadi ya? Saya cek dulu di sini. Oh, create add ya. Create. Oh, ini hanya berlaku untuk sorry. Fin many ya. Create. Oh, ini ada yang salah, ada yang salah, maaf ya. Uh, ini karena kan tadi kita habis generate ya. Jadi kita harus uh, reload dulu si window-nya ini ya. Create ini. Kemudian pilih, kemudian reload window. Oke, okay, kemudian kita tambahkan where. Create, add ya, muncul ya. Uh, atau kayak gini, misalnya kita order ya, jangan pakai where langsung order by create at descending kayak gini ya oke maka dia akan melakukan sorting uh, secara descending ya nah ini yang paling baru dulu dan kemudian yang paling lama nanti di sini teman-teman bisa lihat uh, referensinya ada di sini ya ada di dokumentasinya ya dan semua ini berlaku untuk semua ini ya, semua database. Jadi teman-teman kalau mau pindah database ya tinggal diganti saja kan uh, si koneksinya tadi ya. Misal teman-teman mau integrasi ke Postgres. Tinggal diganti saja Postgres-nya dan disesuaikan tipe data yang memang tidak digunakan di MySQL. Tapi digunakan di Postgres. Ya gitu ya. Oke ini untuk tampil. Nah, kemudian ada juga ini kan tadi dia eh, tampil semua data ya. Bagaimana caranya agar datanya itu hanya ID produk dan nama produk yang kita tampilkan. Gimana caranya ya kita pakai namanya select. Di dalam atribut objek ini ya dan di fin many ya kita tambahkan select. Kayak gini. Nah, data apa yang mau ditampilkan ya. Kayak gini di koma dulu biar tidak error. Misal saya ingin menampilkan ID produk, true, oke. Okay. Kemudian nama produk juga oke. Okay. Oke, okay, berarti kita hanya menampilkan dua buah fill ini. Kita coba refresh. Oke, okay, sama ya. Kurang lebih seperti ini. Uh, ini untuk tampil ya, kita sudah buat tampil. 